నమస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఇదొక శుభ సందర్భం పండగ వేళ లాంటిది ప్రపంచానికి ఒక స్వర్ణ కమలాన్ని అందించిన కాశీనాథుని విశ్వనాథుల వారికి భారత ప్రభుత్వం స్వర్ణ కమలం అందించబోతోంది మరి వారి ప్రయాణంలో విశేషాలని ఎన్నో సందర్భాల్లో మనం తెలుసుకున్నాం కానీ ఈ శుభ సందర్భాన్న ఆయన ఏమనుకుంటున్నారు ఆయన మనసులో ఆలోచనలేంటి మాటలేంటి పాటలేంటి తెలుసుకుందాం కళా తపస్వి గారికి నమస్కారం సాదర నమస్కారం కళా తపస్వి అని ఎందుకు పిలుస్తున్నావు విశ్వనాథ్ గారు నుంచి కదా విశ్వనాథ్ గారు సార్ తను బాగుంటుంది హాయిగా ఉంటుంది నాకు కానీ మాకు మిమ్మల్ని చూస్తే ఒక ఋషిని చూసినట్టు అనిపిస్తుంది అది వేరే సంగతి అది మనసులో పెట్టుకుందాం మనసులో అయితే నిన్ను చూస్తే నాకు ఇంకెంతో ఇదిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓ పెద్ద అమ్మో సార్ కాబట్టి ముందర ప్రప్రథమంగా మీరు వచ్చిన తెలుసు ఈ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు వచ్చిన సందర్భంగా నా అనుభూతి ఏమిటో నా ఆనందం ఏమిటో నేను ఎలా ఎవరితో ఎలా పంచుకుంటున్నానో తెలుసుకోవాలనే ముఖ్యమైన కోరికతోనే మీరందరూ కూడా అభిమానులు అందరూ కూడా వచ్చారు అడుగుతున్నారు మొట్టమొదటగా నేను ప్రభుత్వం వారికి నేను నా కృతజ్ఞతలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ కామెంట్స్ చిన్న చిన్న కామెంట్స్ ఎప్పుడో రావాల్సింది ఇప్పుడు వచ్చింది ఇవన్నీ చాలా వాటి కాల్ అవి చాలా ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అన్నారు మరి తెలుగులో మాట్లాడాలంటే అవి అవి కాదు ఎప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఉన్న బాధలు ఇతి బాధలు ఎన్నో ఉంటాయి వాళ్ళ కొన్ని సాధక బాధకాలని ఆలోచించి మరి ఇప్పటికైనా ఇచ్చారు నేను ఐ కెన్ సీ ఐ కెన్ హియర్ ఇఫ్ నెసరీ ఐ కెన్ ఈవెన్ టాక్ ఆల్సో ఆ స్టేజ్లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఆనందపడాల్సి ఎందుకంటే నేను పద్మశ్రీ అవి తీసుకున్న రోజుల్లో చూడలేని వాళ్ళని నడవలేని వాళ్ళని వినపడని వాళ్ళని కూడా చూశాను పద్మశ్రీ అందుకుంటున్నారు ఎటు చూడాలో కూడా చూడకుండా సో కాబట్టి ఆ విషయంలో నేను ముఖ్యంగా వెంకయ్య నాయుడు గారికి కానీ ఆ జ్యూరీ మెంబర్స్ అందరికీ నేను నా కృతజ్ఞతలు తెలియపరుచుకుంటూ నేను ఈ వచ్చిన ఆనందాన్ని నేను అనుభవించటం కంటే కూడా నాకున్నటువంటి వీరాభిమానులందరూ ఈ ఆనందాన్ని వాళ్ళు ఎలా వెలిపిస్తున్నారో చూసుకుంటే ఓ నా వెనక అతను ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉంది కావు అని అనిపించే ఆనందం నాకు ఎక్కువగా ఓవర్వెల్మింగ్గా ఉంది ఫ్యాక్ట్ ఖచ్చితంగా మీ చిత్రాల గొప్పతనం సార్ ఎందుకంటే ఇన్ని దశాబ్దాల తర్వాత కూడా ఆ సినిమాల్లోని సన్నివేశాలని పాటని గుర్తు చేసుకుని ఇప్పటికి కూడా వాటిని అంత ఒక సంపదలాగా కాపాడుకుంటున్నారు తెలుగు వారందరూ సార్ దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు అంటేనే అది అత్యున్నతమైన పురస్కారంగా సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వాళ్ళందరూ భావిస్తారు మీ వరకు దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే గారు అంటే మీ మనసులో కలిగే భావన ఏంటండి ఇప్పుడు ఎవరికైనా అందరికీ ఒకటే ఇప్పుడు కాశీలో ఒక దేవుడు ఉన్నాడు ఆ దేవుడు గురించి అందరూ ఇలా అనుకుంటారు లేకపోతే షిర్దీలో సాయిబాబా ఉన్నారు మీ ఉద్దేశంలో సాయిబాబా గారి గురించి ఏమిటి అని అడిగితే ఇట్ మే బీ ఐ ఐ మే బీ గ్రేట్ డివోటీ ఆర్ ఐ మే బీ జస్ట్ ఏ డివోటీ ఇప్పుడు అట్లాగే కొంతమంది పెద్ద పేర్లు చెప్పినప్పుడు శాంతారాం గారు అన్నారు సత్యజిత్రే అన్నారు దాదాసాహెబ్ పాల్కే అన్నారు వీళ్ళందరూ ఒక కేటగిరీలో ఉన్నప్పుడు నేను ఆయన సినిమా నన్ను అడిగారు నిన్న ఎవరో ఆయన సినిమా చూశారా మీరు సత్యహరి చంద్ర అని నేను చూడలేకపోయాను ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ టు గెట్ ఏ కాపీ ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు గో టు పూనా టు గెట్ ఫ్రమ్ ది ఆర్కేవ్స్ కాబట్టి ఒక రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు పేరుతో ఒక అవార్డు స్థాపించారు సో అది అంతే కదా సో న్యాచురల్లీ వి గో బై కాన్సెన్సెస్ మరి జన జనబాహుళ్యం ఏదైతే గొప్ప అని అనుకుంటున్నారో ఏదైతే మంచి అనుకుంటున్నారో మనం అలాగే ఫాలో అవుతాం అది కూడా గొప్ప అవార్డు అనే నేను ఫీల్ అవుతున్నాను చాలా గొప్ప అవార్డు రేపు పొద్దున సాన్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ సత్యజిత్రే సమ్ అవార్డ్ మే బీ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ ఆర్ అట్టాగే ఇప్పుడు మా రామారావు గారి పేరుతో అవార్డ్స్ ఉన్నాయి బిఎన్ రెడ్డి గారి పేరుతో అవార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సినవి దీంట్లో తప్పు ఎక్కువ ఏమీ లేవు ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ రియల్లీ అంటే అది బాహ్యంగా తెలియ తెలియ తెలియకపోవచ్చు బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ మన సామాను ఎయిర్పోర్ట్లో ఎక్స్రేలో పంపించినట్టు చూస్తే ఇఫ్ యూ కెన్ సీ మై హార్ట్ యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్ ఇట్ మే నాట్ యూ లాట్ ఆఫ్ బీపింగ్ సౌండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ సార్ వాట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇది కూడా ఒక పదంలో బహుశా చెప్పడం మీకు నిజంగా మీ మనసు అర్థం చూడాలేము కళలకి లేకపోతే కళాకారులకి మీరు ఒక ఒక కొత్త వేదిక కల్పించి సినిమా అనే మాధ్యమాన్ని కల్పించారనే తృప్త మీకు మిగిలింది అల్టిమేట్లీ వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ లేదు ఆల్టర్నేటివ్గా ఉండే ఈ రోడ్లో వెళ్ళి కూడా అంటే మాస్కి భిన్నంగా వెళ్ళిన సినిమాలు కూడా ఇంత బాగా రాణించాయి కాబట్టి సంప్రదాయం సంస్కృతి సంస్కారం ఉండే సినిమాలు నిలవాలి వాట్ ఈస్ యువర్ గ్రేటెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ యువర్ యూ సార్ నేను ఏదో కంట్రిబ్యూట్ చేశాను బై బీయింగ్ ఏ డైరెక్టర్ నేను ఎప్పుడు అనుకోను ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 
if I am a doctor, I have to treat my patients to the best of my knowledge and see their longevity is there. At Lage, as a director, I have got certain things to follow. Nen kundi kundi followers na apne mein thunna hi na naamak ho. As a director, it's your duty, mandatory, that I should not spoil the society. Manchi chahi ko to adhuk agyatu. Chodi chahi konda mein thum gada wo kantwar ko mail mail ekada. Atla ne na rukutna tapa ne ne to saala mail chesi ano. Ido ka ne udharin chya ne no. ఇలా ఇలా చేస్తే మన మన ఇండస్ట్రీ బాగుపడుతుంది లేదు మన కళలు బాగుంటాయి బతుకుతాయి మళ్ళీ బతికి బతికి బట్ట కడతాయి అలాంటి ఆలోచనలతో నేను ఎప్పుడు సినిమాలు చేయలేదు ఇట్స్ మై డ్యూటీ టు మేక్ ఎ గుడ్ ఫిలిం నేను ఎందుకున్నది ఏమిటంటే అందుట్లో అనేక రకాలు ఉంటాయి కాబట్టి వన్ ఈజ్ ఎ చైల్డ్ స్పెషలిస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎ హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎ దిస్థింగ్ లాగా నేను మన సంగీత సాహిత్యాలని ఎంతవరకు నేను కాపాడగలనని కూడా అన్ను ఆ మాట అన్ను ఎందుకంటే మహానుభావులు త్యాగరాజ స్వాములు వీళ్ళందరూ దాన్ని కాపాడటానికే జీవితాలు ధారపోసారు వాళ్ళు మహానుభావులు వాళ్ళ తర్వాత మనం అందరం అవి ఈ తరం వాళ్ళకి నేను ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను ఏం చేయగలను వాట్ ఈస్ మై కంట్రిబ్యూషన్ బికాజ్ ఐ టేకెన్ అప్ దిస్ మీడియం వెరీ స్ట్రాంగ్ మీడియం కాబట్టి అంతవరకు చేశాను కానీ నేను ఐ డోంట్ టేక్ ఎనీ క్రెడిట్ దట్ ఐ హావ్ చాలా గొప్ప చేశాను ఇండస్ట్రీలో కళ్ళని కాపాడాను మళ్ళీ నిజానికి మీ అభిమానులందరికీ చాలా మందికి ఆ భావన అయితే ఉంది సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏదో ఒక ఒక పోకడలో కొట్టుకుపోతూ ఆ ప్రవాహంలో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్న టైంలో దానికి ఒక పునాది వేసి మీరు మళ్ళీ తిరిగి దాన్ని లాక్కొచ్చారు ఉండవలసిన మార్గంలో నడిపించారనే ఒక భావన అయితే చాలా మందికి ఉంది ఉంది నిజమే అందుకని అట్లాంటి డైలాగే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది పాశ్చాత్య సంగీత పెరు తుఫాన్ రెపరెపలాడుతున్న సత్ సాంప్రదాయ సంగీత జ్యోతిని కాపు కాయటానికి తన చేతులు అడ్డుపెట్టిన నువ్వు కానీ నువ్వు కాదు కానీ మరో ఎవరు కానీ మరి అందరికి కూడా పాదాభి వందనం చేస్తున్నాను అంటే అంటాడు కదా ఆయన అట్లాగే మనం చేసాం కానీ మనం చేసినందువల్ల మా మనకి పాదాభి వందనం చేయమని కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఒప్పుకున్నాను ఇప్పటికి కూడా ఒప్పుకోకపోతే నేను మగువాడిని అయిపోతాను ఇంకా లేకపోతే మాట్లాడకపోతే ఐ విల్ బికమ్ డమ్ కాబట్టి నా వరకు నా నా బుద్ధి మేరకు నేను నిజంగానే చేశాను దానికి సత్ఫలితాలే ఈ అవార్డ్స్ అన్నీ కూడా ఇన్ని అవార్డ్స్ మనకి ఇక్కడ కదలు కనిపిస్తున్నాయంటే అది ఎందుకంటే చాలామందికి నమ్మకం ఏంటంటే ఇలా క్లాసికల్ మ్యూజిక్ క్లాసికల్ డ్యాన్సు పెట్టుకుంటే ఎవరు ఆదరిస్తారు దీన్ని ప్రజలు ఆదరిస్తారా దీనికి ఇది కమర్షియల్ ఆర్ట్ కదా దీనికి డబ్బు వస్తుందా మరి నిర్మాత ఏమైపోతాడు ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తే అన్న దానికి విరుద్ధంగా ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు చాలా గొప్ప తీర్పు ఆ తీర్పు ఫలితమే ఇన్నా ఇంతకాలం నాకు వచ్చిన వివిధ రకాలైనటువంటి అవార్డ్స్ కానీ ఈనాడు వచ్చినటువంటి దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు కూడా సార్ విశ్వనాథ్ గారిని చూసినప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక నాలుగైదు సార్లు కలిసిన సందర్భాల్లో మీలో రెండు మూడు కోణాలు కనిపిస్తాయి ఒక పూర్తి లౌకికమైన కోణం అంటే కళలని కాపాడడం సమాజాన్ని భద్రపరచడం అనేది ఒక లౌకిక కోణమే మరో చోట ఒక డిటాచ్మెంట్ ఒక ఆధ్యాత్మిక కోణం కూడా కనిపిస్తుంది మీరు చాలా దైవభక్తి కనిపిస్తుంది ఇంకో పక్క ఒక గొప్ప ప్రేమికుడు కనిపిస్తారు అంటే ప్రపంచాన్ని ఈస్థటిక్స్ని ప్రేమించే ఒక ప్రేమికుడు మీలోని యాక్చువల్ కోర్ జీవం ఈ మూడు పాత్రలో ఎక్కడుంది సార్ ఇదే మరి కిచిడీలాగా అన్నీ కలిపి కిచిడీ కాదు ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ఏ కథకైనా ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అంశాలే పార్శ్వాలే దాంట్లో శృంగారం ఉండాలి ఆధ్యాత్మిక చింతన ఉండాలి లేదు మరొకటి ఉండాలి లేదు చిన్న మెసేజ్ లాంటిదైనా జోడించి ఉండాలి నా నమ్మకం ఏ కథలో మనం ఏ కథ విన్నా ఏ కథ చేసిన సినిమా కావచ్చు నాటకం కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు సో ఇవి ఎవరికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు మోతాదుల్లు చూపిస్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను శృంగారం చూపించి శృంగారం చూపిస్తే ఎలా ఉంటుందంటే అది చాలా లోకీలో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది బట్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఎక్సైట్ ది పీపుల్ దట్ దేర్ ఈజ్ సమ్ టిక్లింగ్ దేర్ అది ఐ మై స్పెషలైజ్ ఇన్ దట్ ఇన్ ఇన్ పోర్ట్రేయింగ్ సర్టన్ క్యారెక్టర్స్ విత్న్ ఇట్స్ ఓన్ లిమిట్స్ అండ్ డీసెన్సీ ఒక ఆడది మగవాడు నేను ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు లైక్ చేసుకుంటున్నామంటే అది పబ్లిక్గా ఊటీల్లోనూ కొడైకనాల్లోనూ ఆరు వందల మంది డాన్సర్ల మధ్యలో నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను చెప్పవలసిన అవసరం ఉందా లేదా అది ఎవరికి వారు ఆలోచించుకోవాలి లేదు మన ఇద్దరం ఊరిని అట్లా అక్కడెక్కడో కలుసుకుని ఏ నదొడ్డునో ఎక్కడ ఉండి ఏ కొండల చాటున ఉండి ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు మీ ఐ లైక్ యూ అని ఎంతో అది అనేది కూడా కృత్రిమంగా లేకుండా 
ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ మాట అని ముఖ కబళికల్లో కానీ ఎక్స్ప్రెషన్లో కానీ డైలాగ్లో కానీ అలా వచ్చినప్పుడు ఉండేటువంటి ఒక పవిత్రత దట్ ఐ బిలీవ్ ఈజ్ ఎవర్ లాస్టింగ్ పీపుల్ మే నాట్ లైక్ ఇట్ మే నాట్ లైక్ దట్ దే హ్యావ్ లైక్ ఇట్ బికాజ్ అది కొన్ని మనం ఎంత గుమ్మనగా అటు పెడితే దానికి అంత దాన్ని చూడాలి చూడాలనిపించే ఇది ఆశ కలుగుతుంది మనసు పలికి మౌన గీతం అసలు ఆ సన్నివేశం చూస్తే ఎంత ఎంత ఇలా చేతిలో పట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది అది కావచ్చు సిరివన్నెలలో వాడిద్దరి మధ్యన కావాల్సిన కావాల్సిన ఏ ప్రతి ఒక్క సినిమా కాదు సాగర సంగమంలో సా జయప్రద కమలహాసన్ గారి ఇదైనా అట్టాగే ఉంటుంది లేదు మన మామూలు మోటగా ఉండే చెప్పులు అట్టు పెట్టుకుని దేవాలయంలో చీటీలు ఇచ్చే విజయశాంతి చిరంజీవి గారి స్వయం కృష్ణలో లాంటి పాత్రలైనా అలాగే ఉంటాయి అది కానీ సిన్నీ సిన్నీ కోరికలు అడగా శ్రీనివాసుడు నన్ను అడగా కావాల్సిన ఒక సంపూర్ణమైన జీవితానికి కావాల్సిన అన్ని అంశాలని చాలా సున్నితంగా స్పృశిస్తూ మీ ప్రయాణం సాగింది ఇది మీరు సంకల్పించుకోకపోయినా ఇది ఒక ఒక బాట మీకు ఏర్పడిపోయింది సార్ ఇది దైవేచ్ అంటారా విశ్వనాథ్ గారు ఇచ్చా నేను నాకు ఇచ్చ ఉంటే ఉండొచ్చు అది నెరవేరాలంటే దయవేచ్చి ఉండాలి ఐ మే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అంబిషన్ ఐ ఐ మే ఐ మే బీ డ్రీమింగ్ టు ఓన్ ఏ రోల్స్ రాయిస్ కార్ దట్ నథింగ్ రాంగ్ బట్ టు గెట్ దట్ రోల్స్ రాయిస్ కార్ అండ్ ఎంజాయ్ ఇట్ ఐ నీడ్ గాడ్ సెల్ఫ్ ఇప్పుడు నేను మంచి అవార్డు రావాలి నాకు మన సినిమా చూసి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇది బలాని వాడి సినిమా ఇది అతని స్టాంపు అని పడాలని లోపల తప్పకుండా నాకు కోరుకుంటుంది ఆ ఎండు కోసమే నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అహర్నిశలు ప్రయత్నం చేస్తాను అది బయటికి చెప్పను నేను దీనికోసం ప్రయత్నిస్తున్నాను మీరు అందరూ చూడండి సుమా చిరాపు అలాగే లంపగా కొడతాను దీంట్లో ఇది ఉందని నేను చెప్పను కానీ నా అల్టిమేట్ ఎయిమ్ అదే సో ఐ వర్క్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఐ వెయిట్ ఫర్ ద గాడ్ టు గివ్ మీ ద ఆపర్చునిటీ దానికి తగ్గటువంటి ఏదో గీతలు చెప్పినట్టు నీ పని నువ్వు చేయి కళా ప్రవాహం అనేది ఆగేది కాదు అది అది గంగలా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు ఈ స్పేస్ ఏర్పడిన తర్వాత మీ ప్రయాణంలో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు సార్ అంటే అవన్నీ తలుచుకుంటూ అవన్నీ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ గా భావిస్తారా ఇంకా ముందేమన్నా చేయాలని ఒక అరౌండ్ దట్ అయితే మనం ఎందుకని కార్యరూపంలో ఇవి పెట్టలేకపోతున్నాము అంటే దెర్ మే బీ సో మెనీ అదర్ రీజన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సింపుల్ ఎవరు అన్నట్టు మీకు వయోవృద్ధులు అయిపోయారు కాబట్టి ధూళ్ళు అనమాట వయోవృద్ధులు అయిపోయారు కాబట్టి మీరు కొత్త సినిమాలు టేకప్ చేయట్లేదా మరో కారణం ఏదన్నా ఉందా అంటే ఇవన్నీ అది వేరే సంగతి ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ ఏజ్ లిమిట్ ఫర్ దిస్ క్రియేటివిటీ టిల్ యువర్ లాస్ట్ బ్రెత్ యూ కెన్ స్టిల్ బీ థింకింగ్ అంటే ఇఫ్ ఆల్ యువర్ సెన్సెస్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ప్రాపర్ పెరామీటర్స్ కాబట్టి అలా అని చెప్పి మనం గతమంతా తలుచుకుంటూ ఏదో మా తాతలు ఏంటి పన్నీరుతో స్నానం చేశారని చెప్పి అది తలుచుకుంటూ నేను ఆనందపడిపోయి నేను చేయవలసింది ఏమీ లేదు సార్ ఎప్పుడు ఒక మాట చాలాసార్లు ఇప్పుడు వెయ్యి సార్లు చెప్పుకుంటాను ఏ క్రియేటివ్ ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే లెట్ హిమ్ బీ ఏ సింగర్ ఎన్ ఆర్టిస్ట్ ఏ పెయింటర్ ఎన్ యాక్టర్ ఆర్ యాక్ట్రెస్ వాడు నిత్య అసంతృప్తితో బతాడు వాడు నిత్యం అసంతృప్తే ఇది కాదు ఇంకేదో ఉందన్నా ఉంది ఇంకోటి ఇది కాదు ఇది దిస్ నాట్ ది దిస్ నాట్ నీ చాలా గొప్ప యాక్టింగ్ చేసిన సినిమా ఏదన్నా బెస్ట్ సినిమా చెప్పాను కానీ ఒకటి చెప్పేస్తారు అనుకోండి దట్ దట్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ అది ఓకే అప్పటికి ఓకే బట్ నాట్ నీ మనసు కరెక్ట్గా చెప్తుంది ఇది కాదయ్యా ఇది ఉంది ఇది ఒక లెవెల్కి ఓకే ఇంకా ఉంది నీకు ఎంతో ఉంది అని అనుకున్న రోజునే మనకి మనుగడ ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది అలాంటి నమ్మకం ఉన్నవాడు నేను అందుకని నేను గతం అంతా నెమరేసుకుంటూ ఒక్కప్పుడు చాలా అది నిజంగానే ఒకరి ఎవరితోనే పంచుకోవాల్సిన విషయమే ఇట్లాంటి విషయాలు ఉన్నాయే ఇవి చాలా డెలికేట్ ఇష్యూస్ ఎప్పుడైనా నా సినిమా నేను వేసుకుంటూ ఒక్కడిని కూర్చొని ఎవ్వరు లేకుండా నాలుగు గోడలే నా నా ప్రేక్షకులు అనుకుని నేను ఒక్కప్పుడు నా వేసుకుని చూస్తున్నప్పుడు విపరీతమైన ఆనందం కలుగుతుంది ఒకప్పుడు వెరీ ఇన్ఎక్స్ప్లికబుల్ జాయ్ 
ఎక్స్టసీ జాయ్ కూడా కాదు ఇది ఎక్స్టసీ అనమాట ఎందుకు కలుగుతుందంటే ఈ ఆలోచన ఎట్టా వచ్చిందా బాపు నాకు నిజంగా సార్ అసలు ఎలా వచ్చింది ఈ ఆలోచన ఇంత గమ్మత్తుగా ఉంది ఇది ఈ సందర్భంలో ఇట్లా అంటాం ఏమిటి ఏమిటిది ఎందుకని ఆ అమ్మాయి అలా నుంచుంది ఆ కాలు అలా గోడకు పెట్టి ఎందుకు నుంచు నుంచోపెట్టాలి దాంట్లో ఎంత రొమాంటిక్ ఇది ఉంది లేదా ఈ సచ్ ఈ సిచ్యువేషన్లో వాడు ఇన్నోసెన్స్ కానీ వాడి అమాయకత్వం కానీ చూపించాలంటే ఒక ఒక పక్క నాయనమ్మ చచ్చిపోతే నాకు ఆకలిస్తాను చిట్టి అని అడుగుతున్నాడు వాడు ఎందుకు అడిగాడు ఇట్లా అవన్నీ తలుచుకుంటే ఒకప్పుడు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే మనం వీ కెన్ నాట్ సమ్టైమ్స్ వీ కెన్ షేర్ ఇట్ విత్ సంబడి వెరీ క్లోజ్ టు యూ సర్టన్ థింగ్స్ టు షేర్ అంటే నేను ఇంకా అంతకంటే డీటెయిల్కి వెళ్ళడం నేను ఇట్ మే బీ ఏ రొమాంటిక్ ఇన్సిడెంట్ ఇట్ మే బీ రొమాంటిక్ ఇన్సిడెంట్ ఇట్ మే బీ మనకి కొన్ని అనుభూతులు కలిగినప్పుడు ఈ అనుభూతిని పంచుకుని అది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక స్పూన్లోనే ఇద్దరు ఐస్ క్రీము రెండు నాలుగులు పట్టుకుని చప్పరించినట్టుగా ఉంటుంది అవును అట్లా ఉంటే అది అట్లా అనిపిస్తుంది కాబట్టి అన్ని వడిగిన ప్రశ్నకి ఏంటంటే అది ఏదో తలుచుకుంటూ అలాగే జీవితాన్ని గడిపేస్తున్నాను అని కాదు కానీ నిజంగా భగవంతుడు ఎంత దయామూడు అయ్యా నువ్వు ఎంత నువ్వు మనకున్న నాలెడ్జ్ ఏమిటి మన బ్రెయిన్ ఎంత దీనికి ఎంత ఈ ఐదు పర్సెంట్ ఇచ్చేసుకునే బ్రెయిన్కే ఇంత ఆలోచన ఇచ్చావే నువ్వు నువ్వు ఎంత దయామయుడు అనిపిస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఐ బిలీవ్ దట్ నథింగ్ ఈజ్ యువర్స్ నథింగ్ ఈజ్ యువర్ క్రియేషన్ నథింగ్ ఈజ్ యువర్ క్రియేషన్ ఐఎమ్ ప్రాంప్టెడ్ నో వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఐఎమ్ ప్రాంప్టెడ్ బై సమ్ సంబడి టు టాక్ లైక్ దిస్ అవాకులు చవాకులు మాట్లాడచ్చు హద్దులు మేరచ్చు మా ఏదైనా జరగచ్చు తప్పు రైట్ కానీ అది ఆయన తప్పు కాదు అది నా తప్పు సరిగ్గా ఉపయోగించుకోకపోవటం నా తప్పు సరే ఇది ఒక క్యూరియాసిటీ చాలా కాలం నుంచి మిమ్మల్ని అడగాలని అడగలేకపోయాను బయోపిక్స్ కానీ వాస్తవ కథలు మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ ఆకర్షించలేదా సార్ ఉదాహరణకి ఈ మన వాగ్గేయకారులు కావచ్చు వాళ్ళ జీవితాలు మీరు చిత్రాలు తీయాలనే ఆలోచన మీకు వచ్చి మీరు మానుకున్నారా లేక అంటే ఒకప్పుడు నాకు ఎంఎస్ సుబ్రహ్మ గారి మీద విదుషీ మణి అని చేయాలని కోరిక వచ్చింది అందులో రాధిక గారు ఉంటారేమో కూడా మేము అంచనా వేసుకున్నాం అది నేను అడిగాను కూడా ఒకప్పుడు అప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించిందంటే ఈ బయోపిక్స్ అనేవి బయోగ్రఫీలు అనేవి చాలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని తెయ్యవలసిన కొంచెం అథంటిక్గా ఉండాలి వాటిలో ఎక్కడ వాస్తవికతని దాటిపోయి కల్పన ఏదో మన ఇదిగా ఉండటానికి ఉండకూడదు అలా ఉండాలని ఎప్పుడైతే మనకి ఉందో కొంచెం భయం వేస్తుంది చేయటం అంటే యూ హ్యావ్ టు డిపిక్ట్ దెమ్ యాజ్ యాజ్ దే యాజ్ దే ఆర్ ఇప్పుడు రామాయణం తీ తీయాలి అంటే లవకుశ్ తీయాలి అంటే బాగా తెలిసి ఉండాలి అది ఇప్పుడు నా బొట్టి వాడికి ఏమిటంటే నేను ఎవడో చెప్తే కథ విని అట్లాగా ఉందనుకుని వాడు సపోజింగ్ పొరపాటున దశరథులు నలుగురు భార్యలు అన్నారనుకో అవునుగా ఉందనుకుని నేను చేస్తే అది నప్పదు కదా ఉదాహరణకి అన్నమయ్య రామదాసు వంటివి కూడా ఏమైనా కూడా అది అందుకని నేను వాడి జోలికి పోలా ఇప్పుడు శంకరాభరణం ఉంది ఇప్పుడు ఓవర్ నైట్ ఐ కెన్ చేంజ్ శంకర శాస్త్రి ఇంటూ ఏ లేడీ అండ్ దెన్ మేక్ ఏ పిక్చర్ నో బడి విల్ ఆస్క్ మీ టోటల్లీ ఇట్స్ ఎ కంకాక్టెడ్ స్టోరీ ఫిక్షన్ సో అందుకని వాటి మీద ముగ్గు ఎక్కువ చూపాను కానీ దీని మీద భయం వేసి చేయలే నేను అంత అంత తప్పుతం మరి ఏమి కారణం లేదు బట్ ఏదో గడిచిపోయింది కాబట్టి ఉన్న కథలన్నీ కూడా అట్ట మనం మన సొంతంగా ఆలోచించుకొని ఎప్పటికప్పుడు విశ్వామిత్ర సృష్టిలాగా ఇంచి పై ఇంచి ఇంచి పై ఇంచి ఇంచి పై ఇంచి అలా అలుకుంటూ పోయి అలుకుంటూ పోయి అలుకుంటూ పోయి దానికి ఒక రూపం తీసుకొచ్చి అది దాని పేరు సిరివెన్నెలను దాని పేరు స్వర్ణగమలోను దాని పేరు సూత్రధారులను ఏదో పేరు పెట్టుకుని నా వస్తువులు నేను అమ్ముకుంటూ యు హ్ పోర్ట్రేట్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ విమెన్ ఇన్ యువర్ ఫిల్మ్ సార్ అమ్మాయిలు స్త్రీలు అంత హుందాగా ఉంటారు డిగ్నిఫైడ్గా ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైం అంత గ్రేస్ఫుల్గానూ ఉంటారు మామూలుగా హీరోయిన్లు నిలబడితే ఫ్రేమ్లో ఊరికే నిలబడితే ఇలాగే నిలబడతారు కొన్ని సెట్ పోజెస్ ఉంటాయి కొన్ని సెట్ పోజెస్ విశ్వనాథ్ గారి కళాఖండం అని తెలిసిపోతుంది అటువంటి అద్భుతమైన పాత్రలు ఫెమినిజం అంటే ఏమిటో యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ మీనింగ్తో అర్థంతో చెప్పింది విశ్వనాథ్ గారే అంటే మీరు చూపించిన విప్లవం మీ సినిమాల్లో కథల్లో అన్నది సో యువర్ సచ్ ఎ రేర్ బ్లెండ్ అండ్ గిఫ్ట్ టు సొసైటీ సార్ బికాస్ మీ సినిమాల ద్వారా మేము ఎంత ఆనందాన్ని ఎన్ని పొందామో చెప్పలేను మాటల్లో ముగిస్తూ ముగిస్తూ సార్ ఈ మాట అడగబన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఒక మాట అన్నారు దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే గారి అవార్డు విశ్వనాథ్ గారికి ఇవ్వడం కాదు విశ్వనాథ్ గారి అవార్డు పేరిట ఇచ్చిన అవార్డు దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే గారికి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు ఇంకా చాలా గొప్పవి అన్నారు స
నేను అలా అనుకునేది లేదు ఇంతవరకు ఎందుకంటే ఏమో ఎవరి గొప్పతనం వాళ్ళది ఎందుకని ఒక పేరు పెట్టి ఎలా వస్తుందో మనకు తెలియదు అంతే తప్ప మన సినిమాలు మన ఊళ్ళో నేను నేను కలెక్టర్ని ఇంకో ఊరు ఎడితే అవుతాను నేను ఐఎమ్ నాట్ ఏ కలెక్టర్ ఇన్ కటక్ ఐఎమ్ ఏ కలెక్టర్ ఇన్ హైదరాబాద్ దట్స్ ఆల్ అంతేగా కాబట్టి ఇదే నేను అనుకుని నేను చాలా గొప్పవాడిని అని అనుకుని సో అతనికి నా మీద ఉండే గౌరవం అండి లేకపోతే లవ్ అని అండి దట్ మస్ట్ హవ్ ప్రాంప్టెడ్ హిమ్ టు సే సచ్ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ ఇన్ ప్రైజ్ ఆఫ్ మీ ఐ కి స్టిల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎస్ ఎ గ్రేట్ ఆనర్ లాజికలీ సార్ ద టైమ్ దట్ యూ కేమ్ ఇన్ టు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ మీ సినిమాలు విడుదల అయ్యే సమయానికి ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చాలా ఉన్నప్పుడు మీ ఉనికి మీ కాంట్రిబ్యూషన్ మీ మీ బాట ఇది అని మీరు చాటుకున్నారు మీ పూర్వతరం వారందరూ పెద్దవారందరూ అందరూ మహానుభావులు అందరికీ ప్రణమిలితో ఈ మాట అంటున్నాను దట్ వారికి నిజంగా అన్ని పోకడలు అన్ని ఆప్షన్స్ లేని సమయంలో వారు చేసినవి కళాఖండాలు అయ్యాయి చాలా గొప్పవారందరూ కానీ మా అందరి కోసం మీరు తీసిన ఈ సినిమాలు చిరస్మరణీయం సార్ పది కాలాలు వందేళ్ళు రెండు వందల సంవత్సరాలు ఇలాగే ఉండిపోతాయి విత్ ఆల్ ద వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీబడి ప్రతి తల్లకి తల్లికి కూడా పిల్లలందరూ సమానం అంటే ఒప్పుకోరు అలాగా మీకు ఖచ్చితంగా దిస్ ఈజ్ మై యాక్టర్ దిస్ ఈజ్ మై హీరోయిన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై సాంగ్ అని కొన్ని ఫేవరెట్స్ ఉంటాయి ఒక రెండు మూడు ఫేవరెట్స్ మాత్రం మాకు చెప్పండి సార్ ఇది మా తెలుగు ప్రేక్షకులు సాక్షి అందరూ అడిగే ప్రశ్న ఇది నేను కాబట్టి జంకుతో అడిగాను కానీ స్ట్రైట్ గానే అడగచ్చు ఎందుకనంటే నేను మొదట్లో మీకు బిగినింగ్లోనే ఒక మాట చెప్పాను ఏమిటంటే అది ఏ కళాకారుడికి అయినా అసంతృప్తితో బతుతాడు జీవితాంతం వాడు తృప్తి పొందడు తను ఏ పని చేసినా నేను నాకు నాకు ఇది నాకు దాదే ఫాల్కే అవార్డు వచ్చేసింది ఇక నాకు నా జీవితం ధన్యమైపోయింది ఇంతటితో అని అనుకుంటే దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ బిగినింగ్ ఆఫ్ మై ఫాల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ నో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఇంకా ఏడు కొండలు ఎక్కాలి ఇంకా అప్పుడు ఆ కొండ ఒక మోస్ట్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ రెండు కొండలు ఎక్కావు ఏడు కొండల స్వామికి జరగాలంటే ఇంకా ఆరు కొండలు ఎక్కాలి ఐదు కొండలు దట్ ఐ షుడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఇంకా ఐదు ఉన్నాయి ఇంకా నాలుగు ఉన్నాయి ఇంకా మూడున్నా ఉన్నాయి అనే 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 మాట మీద మనకి నమ్మకం ఉన్నప్పుడు అది డెఫినెట్గా అలా అనుకోవాల్సింది తప్ప నేను ఎప్పుడు దీనికి ఒకటే సమాధానం ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్పబోతున్నాను నన్ను నన్ను బాగా తృప్తిపరిచిన సినిమా ఇదని నేను చెప్పను కానీ నన్ను బాగా మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టి నన్ను బాగా చిత్రబద్ధ చేసేసి రాత్రి పగళ్ళు ఎందుకు రా ఇది సబ్జెక్టు నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను దీన్ని వదిలి దీన్ని ఇప్పుడు మధ్యలో వదలలేను దీన్ని కంటిన్యూ చేయలేను దీనికి మార్గం దొరకట్లేదు అన్ని బాధ పెట్టిన సినిమా ఉంది నాకు నా జీవితంలో అది సిరివేనేల అది అది మాత్రం నేను ఐ విల్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ కోటింగ్ దిస్ దట్ దట్ ఫిలిం అసలు ఎందుకని ఒక మూగమ్మాయి ఏమిటి ఒక గుడ్డివాడు ఏమిటి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఇదేమిటి కనెక్షన్ ఏమిటి కమ్యూనికేషన్ ఏమిటి ఏమీ తెలియదా అండి దాంట్లో ఆ సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఏమిటి ఆ ప్రాబ్లం ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకోవాలి కథ కూడా నేనే కదా ఈ కొంచెం సుగమంగా చేసుకోవచ్చు కదా దారిని దాన్ని అంత కష్టపడి అంత కష్టపెట్టి 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 దానికి మార్గం దొరక్క ఏ రోజుకు ఆ రోజు బాధపడి చేసిన సినిమా అది అది ఇప్పటికి కూడా అది చాలా నాకు గర్వంగా ఉంటుంది అంటే ఆ సినిమా ఆ సినిమా ప్రపంచానికి చేరాలని ఎంత కాస్టింగ్ విషయంలో కూడా సార్ యు హ్ టేకిన్ సచ్ బోల్డ్ డెసిషన్స్ ఎవరో బెనర్జీ గారు అంటే అప్పుడు సుపరిచితులు కారు వారు కారు 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 అలాగే మంజు భార్గవి గారు సోమయాజులు గారు ఆయన గారు ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి ఆత్మీయంగా మిమ్మల్ని కలిసిన సిచ్యువేషన్ అదే సిచ్యువేషన్ అది అంత అవన్నీ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ నాభిలోంచి వచ్చిన ప్రేమ అది అంతే తప్ప ఆర్టిఫిషియల్గా అన్ని కెమెరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అది చూపిస్తే బాగుంటుందని చేసిన వాడు కాదు కమలాసన మాట్లాడినా నేను మాట్లాడాడు చాలాసేపు మాట్లాడాడు నాతో అండ్ దే వర్ ఆల్ వెరీ సిన్సియర్ ఇన్ దయర్ అప్రోచ్ అండ్ ఇన్ ద టాక్ సో దట్స్ వై నా సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే మీ అందరూ అడుగుతారు మీరు ఎవరితో మీరు కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారు ఎవరితో మీకు మీకు బాగా ర్యాపో ఎక్కువ ఇందాక అడిగిన ప్రశ్నే ఊరే నేను దాన్ని ఇదిగా చెప్తున్నాను ఏ ఫిమేల్ ఆర్టిస్ట్ మీకు చాలా ఇదిగా ఉంటుంది నాకు అట్లా ఏ భేదము లేదు ఆ పిక్చర్ అయ్యేంత వరకు నేను ఆ చిరంజీవితో పనిచేస్తుంటే అతను నా సొంతం ఐ విల్ బీ పొజిటివ్ ఆఫ్ హిమ్ అండ్ హీ విల్ బీ పొజిటివ్ ఆఫ్ మీ అది అయిపోతుంది వదిలిపెట్టేసుకుంటున్నామంటే అది ఎవటోగా ఉన్నట్టుగానే ఉంటుంది నిజంగానే అట్లా ఉంటుంది ఎందుకంటే మంచి చెడు చిన్న పెద్ద అన్ని విషయాలు ఆ పాత్రకి ఎంత కావాలో అంత
అమ్మాయి సంబంధం కూడా అంత ఇదిగా నేను ఆలోచించుకుని ఉండకపోవచ్చు బట్ ఈ పాత్ర ఇక్కడ ఇలా బిహేవ్ చేస్తోంది ఇలా చేస్తోంది అన్నప్పుడు నేను నేను పడ్డ బాధ కానీ నేను పడుతున్న బాధని మళ్ళీ నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఒక ఆర్టిస్ట్కి దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పడంలో కానీ స్వయం కృషిలో కొన్ని కొన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ 